പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചാണക്യ നീതിയുടെ പുസ്തക സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങളിൽ പലരും പുസ്തകത്തിന്റെ സംഗ്രഹത്തിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചാണക്യ നീതി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു ചാണക്യ നീതിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ ചക്രവർത്തിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും നിങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർത്തും ഇതിനെ അറിവിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ചാണക്യ നീതിയിൽ നിന്നുള്ള ജീവിത പാഠങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവ പ്രസക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും ചാണക്യ നീതി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ള ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലായതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ സാധ്യമാവും ഒന്ന് പുരാതന കാലത്തെ വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജ്ഞാനം ഈ പുസ്തകം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു രണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോശ സമയത്തും നല്ല സമയത്തും ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹായിക്കും മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്താ പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു ചാണക്യൻ തന്റെ ജീവിത കാലത്ത് അതിശയകരമായ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന് നന്ദ രാജവംശത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ചക്രവർത്തി ആകാൻ കഴിഞ്ഞത് ലോകത്തെ മുഴുവനും കീഴടക്കാൻ പുറപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ ഇന്ത്യയിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സൂത്രധാരനായിരുന്നത് ചാണക്യനാണ് വിവിധ രാജാക്കന്മാരെയും ഭരണാധികാരികളെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് ആര്യവർത്ത എന്ന ഒരൊറ്റ ഭരണമുള്ള രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ചാണക്യനാണ് ആര്യവർത്ത പിന്നീട് ഇന്ത്യയായി ചാണക്യനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് വരൂ നമുക്ക് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഉദ്ധാരണി ഒന്ന് നിങ്ങൾ രാജകുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് പെരുമാറ്റം പഠിക്കണം പഠിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് മധുരമുള്ള സംസാരം പഠിക്കണം ചൂതാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കള്ളം പറയാൻ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് വഞ്ചന ഡാഷിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം ഈ ഷിൽ ചാണക്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കാണണം അടിസ്ഥാനപരമായി ചാണക്യൻ നമ്മോട് വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറയുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നു കാരണം അവർ ആരുടെയെങ്കിലും ഉപദേശം തേടുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ആകുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട അയൽവാസിയിൽ നിന്നല്ല സാമ്പത്തികമായി വിജയിച്ച് ഒരാളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളുടെ വലിയ ആരാധികയാണ് അവർ അവരുടെ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരായ ധാരാളം ആളുകൾ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ആ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം ചെറിയ സമ്മറികളാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വിജയകരമായ യാത്രയുടെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു െങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കോൺ അമർത്തുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി ഈ ഉപയോഗമുള്ള വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഉദ്ധരണി രണ്ട് ളുകളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അത് അവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം അത്യാഗ്രഹിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ അവന് പണം നൽകിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാകും അഹങ്കാരികളായ ആളുകൾ സ്വയം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് തോന്നാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ അയാളെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി അയാളിൽ നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒരു വിഡ്ഢിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ ഒരു വിഡ്ഢി എന്ന അർത്ഥം ലോകത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്ത ഒരാൾ എന്നാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പ്രസംഗം നടത്തുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അയാളെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നും ആ 
വ്യക്തി നിങ്ങളെ വളരെയധികം അറിവുള്ള ആളാണെന്ന് കരുതുകയും നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അവസാനം ചാണക്യൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നനായ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സത്യം പറയുക എന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനാൽ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്രയും പഠിക്കുക അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആവുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉദാഹരണി മൂന്ന് എല്ലാവരും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പശ്ചാത്താപിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനാകും പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവയെ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും ജീവിതത്തിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവഴിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുമായി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ പ്രശസ്ത വ്യക്തിയുടെ ആത്മകഥകൾ വായിക്കുമ്പോഴോ അവർ എന്ത് തെറ്റുകൾ വരുത്തിയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ആ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുക തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അവ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാകണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കൈ തീയിലിട്ടാൽ അത് കത്തിപ്പോവും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കൈ തീയിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം അത്ര വലുതല്ല എല്ലാ തെറ്റുകളും സ്വയം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും പരിക്കേൽക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ചാണക്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നമ്മളെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മുന്നേറാനും സഹായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിത പാഠം കമന്റ് ചെയ്തറിയിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ചാനലിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വിജയകരമായ ആളുകളുടെയും ഉപദേശകരുടെയും നല്ല ും മോശവുമായ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കിടുന്നു അതിനാൽ ഈ വീഡിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക ഉദ്ധരണി നാല് ഈ ഉദ്ധരണിയിൽ ചാണക്യൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു തെരുവെഴുത്തുകളോ പുസ്തകങ്ങളോ സാമാന്യ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും അതേപോലെ അന്ധനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കണ്ണാടി ഉപയോഗപ്രദമല്ല എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ആകാതിരിക്കുകയോ സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അറിവ് നേടുന്നതിൽ പ്രയോജനമില്ല ഇപ്പോൾ ചാണക്യൻ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാം നേടിയ അറിവ് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ചോർ നൊലിക്കുന്ന പൈപ്പ് ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് എത്രത്തോളം നിറച്ചാലും ഈ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചോർ നൊലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് മൂലം ടാങ്ക് നിറയുകയില്ല അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം തുടർന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച അത്രത്തോളം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് വഞ്ചന പഠിക്കണം എന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് വഞ്ചന പഠിക്കണമെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെ തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ ഓരോ മേഖലയിലും പുരോഗതിയും വിജയവും നേടുന്നു ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ തൊഴിൽ ചെയ്യാനും ജോലി ചെയ്യാനും ഉത്സുകരാണ് അങ്ങനെ അവർ കുടുംബത്തിൽ തുല്യ ബഹുമാനവും അന്തസ്സും ആസ്വദിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെയും മിസോറാമിന്റെയും സാർവത്രിക സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ മറ്റ് ഉന്നത പദവികൾ എന്നിവയിൽ വനിതകൾക്ക് സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട് മദർ തെരസ ദരിദ്രരുടെ നന്മയ്ക്കായി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയായ കൽപ്പന ചാവ്ലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയും യുദ്ധത്തിൽ റാണി ലക്ഷ്മിബായി മുതൽ ഒരൊറ്റ ദൗത്യത്തിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നൽകിയ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് വിക്ഷേപണങ്ങൾ വരെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് രാഷ്ട്രീയം കല സാഹിത്യം കായികം വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ 
ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചാണക്യൻ വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ജീവിത ആശയങ്ങൾ ഉള്ള ചാണക്യ നീതി എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനും ജീവിത സഫലമാക്കാനും തീർച്ചയായും സഹായിക്കും ചാണക്യ നീതിയുടെ ബൈലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്ദി